నమస్కారం అండి నా పేరు అరుణ్ రెడ్డి వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ అరుణ్ రెడ్డి టెక్ ఫైవ్ ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి పైథాన్ మాడ్యూల్స్ అండి సో చూద్దాం ఈ పైథాన్ మాడ్యూల్స్ అంటే ఏంటో సో మీరు కనుక నా వీడియోని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే లేదా మీరు పైథాన్ నేర్చుకోవాలనుకుంటే నా ఛానల్ ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్ళి అక్కడ పైథాన్ ఇన్ తెలుగు అనే ఫోల్డర్ ఉంటుందండి దాంట్లో మిగతా వీడియోస్ అవైలబుల్ అయి ఉంటాయి అలాగే మీరు పైథాన్ ఇంగ్లీష్లో నేర్చుకోవాలనుకుంటే ఇక్కడ పైథాన్ అనే ఫోల్డర్ ఉంటుందండి దాంట్లో మిగతా వీడియోస్ అవైలబుల్ అయి ఉంటాయి అలాగే నా వీడియోని మిస్ అవ్వదనుకుంటే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మిగతా పైథాన్ వీడియోస్ కోసం మీరు వీడియో యొక్క ఫైల్ డిస్క్రిప్షన్లో వెళ్ళారనుకోండి అక్కడ మీ వీడియోస్ యొక్క లింక్స్ ఉంటాయండి ఓకే సో మిగతా వీడియోస్ యొక్క లింక్స్ ఉంటాయి దాన్ని క్లిక్ చేస్తే మీకు ఆ వీడియో ఓపెన్ అవుతుంది సో వెళ్దాం అన్న టాపిక్కి సో మన టాపిక్ వచ్చేసి పైథాన్ మాడ్యూల్స్ అండి సో చూద్దాం అవి పైథాన్ మాడ్యూల్స్ అంటే ఏంటో సో వాట్ ఈస్ పైథాన్ మాడ్యూల్ మాడ్యూల్ ఈజ్ ఎ ఫైల్ దట్ కంటైన్స్ కోడ్ టు పర్ఫార్మ్ ఎ స్పెసిఫిక్ టాస్క్ సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాం మాడ్యూల్ ఈజ్ ఏ ఫైల్ దట్ కంటైన్స్ కోడ్ టు పర్ఫార్మ్ ఎ స్పెసిఫిక్ టాస్క్ సో ఇక్కడ మాడ్యూల్ అనేది సపరేట్ ఫైల్ ఓకే మనం ప్రోగ్రామ్ అనట్లేదు ప్రోగ్రామ్ అనట్లేదు లేదా ఫంక్షన్ అనట్లేదు ఇది సపరేట్ ఫైల్ ఈ మాడ్యూల్ మే కంటైన్ వేరియబుల్ ఫంక్షన్ క్లాసెస్ ఎక్సెట్రా సో ఆ మాడ్యూల్స్లో ఏమన్నా ఉండొచ్చు అది వేరియబుల్ కావచ్చు ఫంక్షన్ కావచ్చు క్లాసెస్ కావచ్చు ఓకే సో ఇలా అన్నీ యూజ్ చేయొచ్చు మనం మాడ్యూల్లో సో ఎగ్జాంపుల్ చూద్దామా మాడ్యూ మాడ్యూల్ ఓకే సో చిన్న అడిషన్ అనే మాడ్యూల్ తీసుకురండి సో డిఫైన్ మనం వాడతాం కదా డెఫ్ డెఫ్ యాడ్ ఏ కామా బి రిజల్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి రిటర్న్ రిజల్ట్ సో ఇక్కడ నేను ఓన్లీ ఫంక్షన్ మాత్రమే రాశాను సో ఈ ఫంక్షన్ మాత్రమే ఎందుకు రాశాను అనేది నీకు ప్రోగ్రామ్ చేసే ప్రోగ్రామ్ చెప్పేటప్పుడు అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు కొద్దిగా కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంటుంది ప్రోగ్రామ్లో మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఓకే సో మనం ఎప్పుడైతే ఇక్కడ ఎప్పుడైతే మనం క్రియేట్ చేస్తున్నామో ప్రోగ్రాము దానికి ఒక నేమ్ ఇస్తాం కదా ఓకే సో వీ హ్యావ్ డిఫైన్డ్ ఏ ఫంక్షన్ యాడ్ ఒక యాడ్ అనే ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేసాం ఇన్ సైడ్ ఏ మాడ్యూల్ ఓకే సో మాడ్యూల్లో మనం అంటే ఒక ప్రోగ్రామ్ రాసాం కాబట్టి ఆ ఫైల్ని మనం మాడ్యూల్ అంటున్నాం సో నేమ్డ్ అర్థమెటిక్ డాట్ పీవై సో నేను అర్థమెటిక్ డాట్ పీవై అని పేరు ఇచ్చాను సో ఎప్పుడైతే నేను అర్థమెటిక్ డాట్ పీ పీవై అని పేరు ఇచ్చాను ఆటోమేటిక్గా ఫైల్ నేమే మాడ్యూల్ నేమ్ అయిపోతుంది మనం ఏమన్నాం మాడ్యూల్ ఈజ్ ఏ ఫైల్ ఓకే సో మాడ్యూల్ ఈజ్ ఏ ఫైల్ సో ఇక్కడ మాడ్యూల్ నేమే ఫైల్ నేమ్ అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా ద ఫంక్షన్ టేక్స్ ఇన్ టు టూ నం ఇన్ టూ నంబర్స్ అండ్ రిటర్న్ సమ్ చూడండి రెండు వేరియబుల్ తీసుకుంది సమ్ రిటర్న్ చేస్తుంది సో ఇది ఇలా మనం మాడ్యూల్ క్రియేట్ చేయొచ్చు సో ఈ మాడ్యూల్ని ఎలా వాడచ్చు మరి మాడ్యూల్ క్రియేట్ చేయడం అర్థమైంది సో మాడ్యూల్ని ఎలా వాడచ్చు అంటే మాడ్యూల్ని హౌ టు యూజ్ మాడ్యూల్ ఇన్ పైతాన్ అంటే వీ యూస్ ఇంపోర్ట్ కీ ఇంపోర్ట్ కీ వర్డ్ ఇంపోర్ట్ కీ వర్డ్ అనేది వాడతామండి దాని ద్వారా మనం ఈ మాడ్యూల్ని యూజ్ చేయొచ్చు ఓకే సో టు ఇంపోర్ట్ అవర్ ప్రీవియస్ డిఫైన్ మాడ్యూల్ వీ యూస్ ఇంపోర్ట్ కీవోర్డ్ అండ్ మాడ్యూల్ నేమ్ ఓకే సో ఇంపోర్ట్ కీవోర్డ్ వాడతాం లేదు ఇంకా మాడ్యూల్ నేమ్ మాడ్యూల్ నేమ్ అంటే ఏంది ఇంతకుముందు మనం ఫైల్ నేమ్ అనుకున్నాం కదా ఆ ఫైల్ నేమే మాడ్యూల్ నేమ్ కదా సో చూడండి సింటాక్స్ ఇంపోర్ట్ మాడ్యూల్ నేమ్ సో ఇక్కడ చూడండి ఇంతకుముందు మనం అర్థమెటిక్ డాట్ పీవై అని ఇచ్చాం కదా ఓకే సో ఇప్పుడు మాడ్యూల్ నేమ్ ఏంటి అర్థమెటికే కదా సో నేనేం చేస్తున్నాను ఇంపోర్ట్ అర్థమెటిక్ చూడండి ఫంక్షన్ అక్కడ రాశాను ఫంక్షన్ కాల్ ఇక్కడ చేస్తున్నాను సో యాక్చువల్గా మనం ఏం చేస్తాం చిన్న ఫ జనరల్గా మనం ఫంక్షన్ ప్రోగ్రామ్ రాసినప్పుడు ఆ రె ఈ రెండు అక్కడ ప్రోగ్రామ్ ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ ఒకసారి మళ్ళీ మనం బ్యాక్ వెళ్దాం చూడండి ఈ ప్రోగ్రామ్ ఈ ప్రోగ్రామ్ కలిపి రాస్తాం సో ఆటోమేటిక్ మనకు అవుట్పుట్ వస్తుంది కానీ ఇక్కడ ఏం చేశాను నేను ఫంక్షన్ ఏదైతే ఫంక్షన్ ఉందో అది నేను మాడ్యూల్లో రాశాను ఆ మిగతా ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే ఫంక్షన్ కాల్ మరియు ప్రింటింగ్ ఉందో ఎగ్జిక్యూషన్ పార్ట్ అనేది నేను మెయిన్ ప్రోగ్రామ్లో రాశాను సో ఈ వీటి రెండింటిని ఎలా యూజ్ చేయాలో చూద్దాం ఒకసారి రైట్ సో మనం ఇప్పుడు పైతాన్ ప్రోగ్రామ్కి వచ్చామండి సో ఇప్పుడు మన ప్రోగ్రామ్తో మనకు ఒక క్లారిటీ వస్తుంది ఓకే సో ఈ మాడ్యూల్ అంటే ఏంటి ఎలా యూస్ చేయాలి ఓకే సో ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తాను ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తాను న్యూ ఫైల్ ఓకే సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాను ఫర్ ఫస్ట్ మనం ఫంక్షన్ని యూజ్ చేసి ఎలా చేస్తాం దాన్ని రెండుగా డివైడ్ చేసి ఎలా చేస్తామో చూద్దాం ఓకే సో ఫస్ట్ ఫంక్షన్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం డిఫైన్ ఓకే సో డిఫైన్ మనం యాడ్ అన్నాం అనుకోండి యాడ్ ఏ
సో ఇది ఫంక్షన్ అండి ఇంకా మనం మాడ్యూల్ స్టార్ట్ చేయలేదు ఓకే సో సేవ్ చేసి దీనికి మనం పేరు వచ్చేసి ఇప్పుడు ఇంపోర్ట్ పంక్ సారీ ఇప్పుడు మనం మాడ్యూల్ నేర్చుకుంటున్నాం కాబట్టి ఎంఓడియు డాట్ పీవై ఎంఓడియు గుర్తుపెట్టుకోండి ఎంఓడియు డాట్ పీవై అని సేవ్ చేస్తాను ఓకే సో సేవ్ చేస్తాను సేవ్ ఇప్పుడు ఇది రన్ చేసి చూద్దామా సో రన్ చేద్దాం రైట్ ఓకే సో రన్ చేసి చూడండి అవుట్పుట్ ఏం వస్తుంది చూద్దాం చూడండి రన్ లెవెన్ రైట్ సో లెవెన్ అనేది అవుట్పుట్ వచ్చింది ఇప్పుడు ఇది మనం ఫంక్షన్ యూజ్ చేసాం ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను ఇప్పుడు ఇంకొక ఫంక్షన్ కూడా ఇంకొక ఫైల్ కూడా తీసుకుంటాను ఈసారి రెండు ఫైల్ తీసుకుంటున్నాను చూడండి న్యూ ఫైల్ సో ఈ న్యూ ఫైల్లో ఏం చేస్తానంటే మళ్ళీ నేను ఈ న్యూ ఫైల్ని ఇలా సైడ్కి పెడతాను ఓకే రైట్ సో మెయిన్ ఫంక్షన్ ఇది మెయిన్ ఫైల్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఈ ఒకటే ప్రోగ్రామ్ని నేను రెండుగా డివైడ్ చేస్తాను సో ఇలా అంటే ఈ స్టార్టింగ్లో ఉంది కదా చూడండి దీన్ని నేను ఇక్కడ నుంచి కట్ చేసి ఇక్కడ పే చేస్తున్నాను చూడండి రైట్ సో నేను ఒకటే ప్రోగ్రామ్ని ఇప్పుడు రెండుగా డివైడ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఫంక్షన్ అనేది ఇక్కడ ఉంది ఓకే సో ఫంక్షన్ అనేది ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ దీని దీని ఫైల్ పేరు ఏమి ఇద్దామంటే మనం అర్థమేటిక్ కాబట్టి ఏఆర్ అని ఇస్తాం ఓకే ఏఆర్ టిహెచ్ డాట్ పీవై అని ఇస్తాను ఓకే అర్థమేటిక్ ఓకే అర్థమేటిక్ ఏఆర్ డాట్ పీవై అని సేవ్ చేస్తాం ఆల్రెడీ పేరు మీద ఉందా లేదు సో ఏఆర్ డాట్ పీవై సో ఏఆర్ డాట్ సారీ ఏఆర్ టిహెచ్ డాట్ పీవై అని ఇస్తే ఏమవుతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ఫైల్ నేమే మనకి మాడ్యూల్ నేమ్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను నేను మళ్ళీ మన మెయిన్ ప్రోగ్రామ్కి వెళ్దాం చూడండి ఇక్కడ కాలింగ్ ఫంక్షన్ ఉంది ఇక్కడ ఫంక్షన్ ఉంది సో ఇట్లా రెండుగా డివైడ్ చేశాను ఇప్పుడు మనం ఈ ఫంక్షన్ ఈ ఫైల్ని మనం ఇక్కడ వాడాలంటే ఈ ఫైల్ని మనం ఇక్కడ వాడాలంటే ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ మనం ఇంపోర్ట్ చూడండి ఇంపోర్ట్ ఏఆర్ ఫైల్ ఏమైంది ఏఆర్టిహెచ్ ఏఆర్టిహెచ్ ఇక్కడ ఇప్పుడు ఏఆర్టిహెచ్ అనేది ఈ ఫైల్ నేమ్ అంటే ఆటోమేటిక్ మాడ్యూల్ నేమే ఓకే సో ఇప్పుడు రన్ చేసి చూద్దాం ఆ ప్రోగ్రామ్ ఏమొస్తుంది అవుట్పుట్ రైట్ రన్ ఓకే సేవ్ చేయలేదట రైట్ ఓకే మనకి ఇక్కడ ఎర్రర్ వచ్చిందండి సో ఇక్కడ ఎర్రర్ ఏంటి అంటే డైరెక్ట్ యాడ్ వాడద్దు ఇంతకుముందు దాంట్లో మనం ఏం చేసాం డైరెక్ట్ యాడ్ వాడాం సో ఇక్కడ యాడ్ వాడకుండా ఏఆర్టిహెచ్ డాట్ యాడ్ అని వాడాలి ఓకే సో మనం ఎప్పుడైతే ఇంపోర్ట్ చేస్తున్నామో ఇంపోర్ట్ ఫైల్ నేమ్ డాట్ సారీ మాడ్యూల్ నేమ్ డాట్ యాడ్ ఓకే ఇలా వాడ సో రన్ చేసి చూద్దామా సేమ్ మళ్ళీ సేవ్ అడుగుతుంది రన్ చేస్తే చూడండి లెవెన్ అని ఆన్సర్ వచ్చింది సో మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దామా ఏమేం చేసామో రైట్ సో ఇందాక మనం ఫస్ట్ దాంట్లో మనం ఈ ఈ ఈ ఫంక్షన్ మరియు ఫంక్షన్ కాల్ సారీ అండి కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది ఫంక్షన్ మరియు ఫంక్షన్ కాల్ ఉంది కదా సో ఈ రెండింటిని మనం ఒక దగ్గర రాశాం సో ఇప్పుడు ఏం చేశాను నేను ఫంక్షన్ వేరే దగ్గర రాశాను ఫంక్షన్ కాల్ ఒక దగ్గర రాశాను సో దీనికి నేను ఇంపోర్ట్ అని పెట్టాను ఇంపోర్ట్ ఏం చేస్తుందంటే ఇప్పుడు ఇది మాడ్యూల్ అయిపోయింది ఓకే సో ఫంక్షన్ అనేది మాడ్యూల్గా అయిపోయింది దీన్ని ఎక్కడంటే అక్కడ యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్లోనే కాదు ఫంక్షన్ అయితే విత్ ఇన్ ద ప్రోగ్రామ్ అంటే ఆ ప్రోగ్రామ్లో మాత్రమే యూజ్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఇది మాడ్యూల్ అయింది కాబట్టి ఈ మాడ్యూల్ని ఎన్ని ప్రోగ్రామ్స్లో అన్నా యూజ్ చేయొచ్చు అలాగే ఈ ఫైల్లో ఎన్ని మాడ్యూల్స్ అన్నా వాడవచ్చు సో లాభం ఏంది అంటే సింపుల్ అండి మనకు ల్యాప్టాప్ ఉంది మరియు మనకి ఒక డెస్క్టాప్ ఉంది సో డెస్క్టాప్లో ఎలా ఉంటుంది మౌస్ వేరు కీబోర్డ్ వేరు సిపియూ వేరు మానిటర్ వేరు సపోజ్ మానిటర్ పాడైంది అనుకోండి మాంటర్ తీసి వేరే మాంటర్ పెట్టుకోవచ్చు సో అలా ల్యాప్టాప్లో కాదు కదా ల్యాప్టాప్లో మొత్తం అన్ని ఒకటే పార్ట్ సో ల్యాప్టాప్ అనేది ఫంక్షన్ అన్నట్టు ఓకే సో మొత్తం ఆ ప్రోగ్రామ్లో అక్కడే ఉంటుంది సో ఇదేంటంటే మాడ్యూల్ పాటలు పాటలుగా ఉంటుంది ఓకే పాటలు పాటలుగా ఉండి కనెక్ట్ అవుతుంది రైట్ సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఎన్నన్నా వాడవచ్చు ఓకే సో మళ్ళీ ఒకసారి మనం ఎక్స్ప్లెనేషన్కి వెళ్దామా రైట్ రైట్ ఇప్పుడు చూడండి మనం ఒకటే ఫంక్షన్ చూడండి ఒకటే ఫంక్షన్ ఈ ప్రోగ్రామ్ని రెండు ముక్కలుగా డివైడ్ చేశాం ఒకటేమో మన మెయిన్ ఫంక్షన్ ఉంది కదా ఆ ఫంక్షన్ ఏమో అర్థమేటిక్ డాట్ పీవై అని ఇచ్చాం ఓకే సో ఇక్కడ అర్థమేటిక్ డాట్ ఇచ్చాం అక్కడ ఏఆర్టిహెచ్ అని ఇచ్చాం సో అర్థమేటిక్ డాట్ పీవై ఇచ్చాం దానిలో మనం ప్రోగ్రామ్ రాసాం సో నెక్స్ట్ దాంట్లో మెయిన్ ప్రోగ్రామ్లు ఏం రాసాం ఇది మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ ఇప్పుడు ఇది మాడ్యూల్ అండి సో అర్థమేటిక్ అనేది ఇప్పుడు ఏమైంది చూడండి ఫైల్ నేమే ఇక్కడ మాడ్యూల్ నేమ్ అయింది రైట్ సో ఇప్పుడు అర్థమేటిక్ డాట్ ఏడి చూడండి అర్థమేటిక్ అని వాడాలి మనకి డాట్ ఏడి
ओके सो आटोमेटिक ऐड फंक्षन फंक्षन नेम फंक्षन काल का बटी पास जैसे पास जैसे का अकड़न चेम आइंदे AB values नी ऐड जैसे result लोग इन इपुट result आने दे माली return जैसे return आज जैसे इन लोग सेव आइंदे A लो सो next change जैसे नी print जैसे चुनन print ये अंटे इकड़ level आइंदे सो इला ओका ओका प्ले ओका file नून चिंको file की इकुड़ा मनम import चेस को चु दिन ने सो नेक्स्ट वे चूँ इंको फैल इंको फंक्षन रायचु मनम सो मनम ओनली ऐडे राशा कदा इक सब चूँ सबन वड़ू सो मेरे ऐड वा सब वाड़ता इष्ट चूँ सब्राक्षन ए काम बी ए मैनस बी चूँ सरें फाइव सिक्स वाल्यू ए बी लोर अ सो फाइव अने सिक्स अने वाल्यू बी लोर सो फाइव मैनस सिक्स रिजल्ट रिजल्ट एम स्टोर मैनस वन कदा सो मल्ल रिजल्ट अने सेवेंटी प्रिंट ए अवन सारी मैनस वन अंड प्रिंटे चूँ एना रास्को मन आर्थमेटिक अडिशन सब्सट्राशन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन इला चाला प्रोग्रम्स रास्को ओनली तेड़ आंटे आर्थमेटिक प्रोग्रम ची इन ये फंक्षन का डाट ऐडा डाट सब्राक्षन डाट मल्टीप्लीकेशन अभी स्पेसीफे चाल अर्थम कदमी इक मन रेडूंदो अर्थमेटिक डाट ऐड अर्थमेटिक डाट सब रईट सो नैक्स्ट वेदा रईट नैक्स्ट वे रीनेमिंग ए मॉड्यूल मॉड्यूल की रीनेम को चयचि मॉड्यूल मन रीनेम को चयचु सो मन तुम मन पेर ए पेर अ फैल नेम इस्ता फर् एग्जापल अर्थमेटिक डाट पीवै अस्ता अदे मॉड्यूल नेम अवतुद कदा सो दाँ मल्ल अलिया नेम को इवच्छ ओके सो अलिया नेम चूँ बट चूँ मॉड्यूल फ वट एवर सारी यू क्या नेम मॉड्यूल फैल वे वाट एवर यू लाइक बट इट मस्ट हाव एन एक्सटेन फैल नेम ऐस डाट पीवै सो डाट पीवै अने आर्थमेटिक डाट पीवै अंटे आटोमेटिक मॉड्यूल नेम आई बट फर् रीनेमिंग ए मॉड्यूल यू कैन जस्ट हाव अलिया बै यूजिंग एएस की वर्ड चूँ एएस की वर्ड वाड़ा नीन सो अर्थमेटिक चूँ सर अर्थमेटिक रे अर्थमेटिक ऐस ए सो ए डाट ऐडे अ सो मन इला रीनेम को सो इला चाल लेंती का उर अंत रास सिंपल रईट सो इलाे वस्तु दी चिंता एग्जापल चुदा रईट मल्ल मन मैं पैथा प्रोग्रम को वा सो इस नैन अर्थ प्लेस एआर अस्त ओके एआर टी हेच प्लेस एआर अच्छी जस्ट इला बैग को चूँ इपू रन मन के लवने वस्तु आंसर चूँ सेव रूँ ल सो इला यूज सो इला रीनेम को रईट ओके मैं नैक्स्ट वे पैथा फ्रम इंपोर्ट स्टेटमेंट सो इंपोर्ट स्टेटमेंटे मन की फ्रम इंपोर्ट स्टेटमेंट अंत सो ए फ्रम इंपोर्ट स्टेटमेंट एंटे वी कैन इंपोर्ट स्पेसीफि नेम फ्रम ए मॉड्यूल वितौट इंपोर्ट द मॉड्यूल ऐस ए हॉल सो मत मॉड्यूल ओके मोतम आर्थमेटिक सपोज इंदा मन ऐड सब्सट्राशन रेन मोड उदा सो so, अभी का ओनली ऐडमे सो अटा टाइम में मैं चेयचु फ्रम अर्थमेटिक इंपोर्ट ऐड सो दीन वाल लाभमें अंटे इंत मन अर्थमेटिक डाट ऐड राशा कदा सो अला रायास अवसर ले प्रती सारी जस्ट ऐडन रास्ते चाल एंटे दाखी इक मन स्पेसीफिका फ्रम अर्थमेटिक इंपोर्ट ऐड ऐडमे इंपोर्ट से अभी का ओके सो दी तो एमेंटे जस्ट सिंपल ईजल टू ऐडन अंटे अके सो चूदा दीन एग्जापल रईट सो मल्ल मन मैं पैथा प्रोग्रम को वाँम सो सेम इलागे मैं इप्ड मॉड्यूल उन्म अर्थ डाट पीवै सो मॉड्यूल सेम इलागे इंकोक इंकोक फंक्षन रादा मन ओके सो फंशन वे इक ऐड बदल रादा सब ओके सब ऐड बदल सब इक ए प्लस बी बदल ए मैनस बी रईट सो ए प्लस बी बदल ए मैनस बी सो सेम रईट सो इन मेन फंशन वेदा सो मेन फंशन मॉड्यू मॉड्यू डाट रईट सो इकड़ेस्ता इंपोर्ट इदंत ओके सो so, फ्रम पेरे एआरटीहे कदा एआरटीहे अटे आर्थमेट मॉड्यूल ओके एम चेयर इंपोर्ट एम इंपोर्ट ओनली ऐडमे ओनली ऐडमे चूँ सब्राक्षन सब्सट्राशन वर्क का सब्सट्राशन इच्छा अभी एर चूपी ओके सो ने चूँ एआर अवसर ले जस्ट ऐड अंत सिंपल ओके ऐडे वे सो सेव रन सेव रन चूँ लैवन इपू सपोज नैन इदे प्लेस सब्सट्राशन वाड़ा चूँ इक ऐडन अना सब्सट्राशन वाड़ा अब चूदा सब सेव रन चूँ एर वस्तु 
సో ఎర్రర్ వస్తుంది చూసారా సో ఇక్కడ ఏమర్థమైంది యాడ్ అన్నప్పుడు యాడ్ మాత్రమే వాడాలి ఇంతకుముందు ఆ ప్రాబ్లం లేదు ఇంతకుముందు ఇంపోర్ట్ అర్త్ అన్నప్పుడు ఇంపోర్ట్ అడుతున్నప్పుడు అర్త్ డాట్ సబ్ అర్త్ డాట్ యాడ్ అని వాడాం ఓకే సో ఇప్పుడు యాడ్ అన్నప్పుడు యాడ్ మాత్రమే వాడాలి రాయ్ నెక్స్ట్ వెళ్దామా రాయ్ మన నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంపోర్ట్ ఆల్ ఇందాక మనకి సబ్స్ట్రాక్షన్ వాడిన ప్రాబ్లం వచ్చింది కదా సో అలా ప్రాబ్లం రావద్దు అంటే యాడ్ ఒకటే సబ్స్ట్రాక్షన్ ఒకటే కాకుండా అన్ని ఒకటే సార్ ఇంపోర్ట్ చేయాలి దానికి మనం యాస్ట్రిక్ కీ వాడాలి చూడండి ఫ్రమ్ అర్థమెటిక్ ఇంపోర్ట్ యాడ్ బదులు నేనేం చేశాను యాస్ట్రిక్ సో ఇప్పుడు నేను ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాడ్ అని సో దీనివల్ల ఏంటంటే మళ్ళీ అర్థమెటిక్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు అర్థమెటిక్ డాట్ యాడ్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు సో ఈ దీని ద్వారా ఏమవుతుంది జస్ట్ ఏజ్ ఈక్వల్ టు యాడ్ అంటే యాడ్ అవుతుంది ఏజ్ ఈక్వల్ టు సబ్స్ట్రాక్షన్ అంటే సబ్ అవుతుంది సబ్ అంటే సబ్ అవుతుంది ఓకే సో ఇది స్టార్ పెట్టి చూద్దామా ఒకసారి రైట్ మళ్ళీ మన పైతాన్ ప్రోగ్రామ్కి వచ్చాం సో ఈసారి నేను యాస్ట్రిక్ సింబల్ వాడతాను యాస్ట్రిక్ సింబల్ వాడి యాడ్ అనేది తీసేస్తాను సో చూద్దామా ఈసారి రన్ చేస్తే ఎర్ర రాదో లేదో వస్తుందో లేదో అని రైట్ రన్ సేవ్ ఫస్ట్ సేవ్ చేద్దాం సేవ్ రన్ చూడండి ఈసారి మైనస్ వన్ అని ఆన్సర్ వచ్చింది అంటే ఇంతకుముందు ఎర్రర్ వచ్చింది ఇదే స ఇదే సబ్స్ట్రాక్షన్ వాడినప్పుడు మనకి ఎర్రర్ వచ్చింది కానీ ఈసారి రాలేదు సో ఏమర్థమైంది సో ఇలా ఫ్రమ్ అర్థమేటిక్ ఇంపోర్ట్ యాస్టిక్ వల్ల మనం అన్నీ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు సో అదే ఓన్లీ యాడ్ అని పెట్టాం అనుకోండి ఇక్కడ సబ్స్ట్రాక్షన్ వర్క్ కాదు యాడ్ మాత్రమే వర్క్ అవుతుంది సో ఈసారి ఏమైంది మళ్ళీ మనం ఏఆర్టిహెచ్ వాడట్లేదు ఎందుకు మనం ఫ్రమ్ వాడాం కాబట్టి ఓకే సో ఆటోమేటిక్ దానికి అర్థమైంది ఏంటంటే ఫ్రమ్ ఏఆర్టిహెచ్ ఇంపోర్ట్ అంటే అందులో నుంచి ఫంక్షన్స్ని ఇంపోర్ట్ చేస్తుంది అని అర్థమైంది బాగుంది కదండి సో ఇలా మన మాడ్యూల్ క్రియేట్ చేయడం ఓకే సో ఇలా మనం దాన్ని రీనేమ్ చేయొచ్చు ఇలా మనం దాన్ని మళ్ళొకసారి మనం మొత్తం చూద్దామా రైట్ ఓకే సో ఫస్ట్ మనం ఇలా సపరేట్గా ఒక మాడ్యూల్ రాయచ్చు దానికి పేరు ఇవ్వాలి సేవ్ చేసిన ఫైల్ నేమే అది మాడ్యూల్ నేమ్ అవుతుంది తర్వాత మాడ్యూల్ని ఇంకో వేరే మాడ్యూల్ యాక్సెస్ చేయడానికి మనం ఇంపోర్ట్ అనే కీబోర్డ్ వాడతాం ఇంపోర్ట్ తర్వాత మాడ్యూల్ నేమ్ అంటే మాడ్యూల్ నేమ్ అంటే ఫైల్ నేమ్ ఓకే సో ఇలా వర్క్ అవుతుంది సో అది కాకుండా ఇలా మనం ఒకటే పార్ట్ ఒకటే ప్రోగ్రామ్ని రెండుగా డివైడ్ చేసాం ఓకే సో ఇది వదిలేద్దాం రైట్ సో రీనేమి రీనేమింగ్ ఏం చేయాలి అంటే మనం ఇంతకుముందు మామూలుగా నేమ్ చేయడానికి డాట్ పీవై సారీ డాట్ పీవై అని వాడతాం కదా సో ఆ పేరుని అది ఏం చేస్తుంది మాడ్యూల్ నిగా తీసుకుంది కదా సో దాన్ని మనం మళ్ళీ రీనేమ్ చేసి చేయాలంటే అలియాస్ యాజ్ యాజ్గా వాడచ్చు ఓకే యాజ్ ఏంటంటే అలియాస్గా వాడతాం ఓకే సో ఏఆర్ డాట్ యాడ్గా వాడచ్చు సో అలాగే అదే కాకుండా మనం ఫ్రమ్ పైతాన్ ఫ్రమ్ ఇంపోర్ట్ స్టేట్మెంట్ కూడా ఉంటుంది ఇదేం చేస్తుందంటే స్పెసిఫిక్గా ఏదన్నా ఫంక్షన్ని వాడాలనుకున్నారు మీరు ఈ మాడ్యూల్లో స్పెసిఫిక్గా ఫంక్షన్ వాడాలనుకున్నప్పుడు ఇలా వాడచ్చు దీని ద్వారా ఏమవుతుందంటే అర్థమెటిక్ డాట్ యాడ్ అని ప్రతిసారి రాయాల్సిన అవసరం ఉండదు సో అలాగే ఇంపోర్ట్ ఆల్ కూడా ఉంటుంది సో ఇదేంటి అంటే అన్నిటిని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటుంది ఓకే సో దీనికి అర్థమెటిక్ అని వాడాల్సిన అవసరం లేదు మరియు ఇది యాడ్ వాడచ్చు సబ్స్ట్రాక్షన్ వాడచ్చు మల్టిప్లికేషన్ వాడచ్చు ఏ ఏ ఫంక్షన్ ఉన్నా దాన్ని మనం వాడచ్చు బాగుంది కదండి సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నన్ను సపోర్ట్ చేయండి థ్యాంక్